ഹാമ് ആൻഡ് ഗെയിൻ എന്നൊരു പുതിയ ട്രിക്ക് അതായത് ലൈറ്റ് റൂമിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫോട്ടോസ് നല്ല പ്രൊഫഷണലായ രീതിയിൽ കളർ ഗെഡിങ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ചെറിയൊരു ടിപ്പ് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊരു ഫോട്ടോസിന് നന്നായിട്ട് കറക്ഷൻ ചെയ്തിട്ട് കളർ ഗ്രേഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോയാലോ അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഫോട്ടോ ലൈറ്റ് റൂമിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ആ ഫോട്ടോ കുറച്ച് ഓവർ എക്സ്പോസ് ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ ആണ് അപ്പോൾ അതിനെങ്ങനെ കളർ കറക്ഷൻ കളർ കറക്ഷനും എക്സ്പോഷനും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കളർ ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് ലൈബ്രറിയിലാണ് ഉള്ളത് ഇതാണ് ഫോട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡെവലപ്പ് ഓപ്ഷനിൽ പോകണം ഡെവലപ് ഡെവലപ്പ് ഓപ്ഷനിലാണ് നമ്മൾ കളർ ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഗോ ടു ഡെവലപ്പ് ഡെവലപ്പ് ഓപ്ഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് സൈഡ് കുറേ സെറ്റിങ്സ് കാണാം ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ കുറേ ടെൻഷൻ ആവും പക്ഷേ ടെൻഷൻ ആകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല പ്രൊഫഷണൽ പോലെ തന്നെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കളർ ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് പിക്ചർ ഒന്ന് സൂം ചെയ്യാം സൂം ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് ഒന്ന് കുറക്കാം ഓക്കെ അതേപോലെ എക്സ്പോഷർ കുറച്ചൊന്ന് കുറക്കാം ഷാഡോസ് ഒന്ന് കുറച്ച് കൂട്ടാം ബ്ലാക്ക് ഒന്ന് കുറക്കാം അപ്പോൾ നോർമലി പിക്ചർ എക്സ്പോഷറിലായിട്ടുണ്ട് എന്താ മനസ്സിലാവും എക്സ്പോഷറിലായിട്ടുണ്ട് സോ അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഫേസിൻ്റെ ടോണിങ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എച്ച് എസ് എൽ കളർ സെറ്റിങ്സിൽ കളർ സെറ്റിങ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓറഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓറഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സാച്ചുറേഷൻ കുറച്ച് കുറച്ചു ഫേസിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും സാച്ചുറേഷൻ കുറച്ച് കുറച്ചു അതേപോലെ അതിൻ്റെ ലൂമിനൻസ് ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കുക അതേപോലെ യെല്ലോസിൽ പോവാം യെല്ലോസിൽ പോയിട്ട് അതിൻ്റെ സാച്ചുറേഷൻ കുറച്ച് കുറക്കുക ലൂമിനൻസ് കുറച്ച് കൂട്ടാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ഗ്രീനറി ഞാൻ കഴിയുന്ന അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന ചില സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് മോഡൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ കപ്പിളിനാന്ന് സോറി മോഡലിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വേണ്ടത് സോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഗ്രീൻ ഒന്ന് എടുക്കുകയാണ് നോക്കിക്കോളൂ ഗ്രീനിൻ്റെ സാച്ചുറേഷൻ കുറച്ച് കുറച്ച് അതിൻ്റെ ലുമിനൻസ് അതേപോലെ മൈനസ് ചെയ്ത് ഹ്യൂ ഒന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് കുറച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗ്രീൻ മൊത്തമായിട്ട് മാറി അപ്പോൾ അതിലൊരു അക്വാട്ടോൺ വരുന്നത് അക്വാട്ടോൺ നമുക്ക് വേണ്ട അത് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അക്വാട്ടോൺ വേണ്ട അപ്പോൾ അക്വാട്ടോൺ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ സാച്ചുറേഷൻ ഒന്ന് കുറക്കുക ലുമിനൻസ് ഒന്ന് പൊട്ടിക്കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിക്ചർ വൈറ്റായിട്ട് കിട്ടും അക്വാ റീമായിട്ട് വൈറ്റായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നോർമലി ഗ്രേഡായി ഫോട്ടോ ഇനി അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഓവർലി കളർ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇതാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ടോണി സ്പ്ലിറ്റ് ടോണിങ് ഞാൻ ഏകദേശം നമുക്ക് ഏത് ടോൺ വേണം ആ രീതിക്കൊരു ടോൺ സെറ്റ് ചെയ്യാം സെയിം അതെ അതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ്സിലാണ് ഫസ്റ്റ് ടോൺ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് ശേഷം ഷാഡോസിൽ പോവാം ഷാഡോസിലും അതേ ടോൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം സോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പിക്ചറിൻ്റെ മാറ്റം മനസ്സിലായി കാണും സോ ഇനി ചെറിയൊരു എഫക്റ്റ് വിൻറ്റേജ് എഫക്റ്റ് കൊടുക്കാം അതിനായിട്ട് പോസ്റ്റ് ക്രോപ്പിംഗ് വിൻറ്റേജിൽ പോവാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ലെവൽ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക നോർമലി എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ആ പിക്ചറിൻ്റെ ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ സിമ്പിളായിട്ട് ഏറ്റവും ചെറിയ ട്രിക്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ കളർ ഗ്രേഡായിട്ട് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇമേജ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊരു ചെറിയ ട്രിക്കാണ് ലൈറ്റ് റൂമിൽ ഇതിലും കൂടുതൽ ട്രിക്സ് കുറേ ഉണ്ട് ചെയ്യാൻ ഇതൊരു രണ്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ടോ മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് സൂപ്പറായിട്ട് ഫോട്ടോ കളർ ഗ്രേഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഓപ്ഷനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം എൻ്റെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഡിസ്